আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এইচএসসি 25 ব্যাচ আজকের ভিডিওটাতে আমরা কথাবার্তা বলবো যাদের এরকম অনেকবার হইছে যে কিছু পড়ি নাই অনেক খারাপ অবস্থা ছিল বা আমরা ভালো স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি কখনো ছিলামই না বাট হুট করে মনে হইছে যে না ভাই অ্যাকচুয়ালি বুয়েট মেডিকেল ঢাবিতে আমার একটা সিট দরকার এন্ড দেন আমরা হুট করে একদিন কঠিন পড়া দিছি বাট দেন আমাদের কোনো কাজ হয় নাই সো যারা ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাচ্ছ না তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি করণীয় কি সেটা নিয়ে পুরো ভিডিওটা যে কিভাবে করলে অ্যাকচুয়ালি ভালো রেজাল্ট আমরা করতে পারবো ঠিক আছে তো প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হইতেছে ভাই দেখো যে ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট বইলা অ্যাকচুয়ালি কিছু পাওয়া যায় না ভাই ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট গজ ইন গজ ইন ভেইন কোনো দিনও ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাওয়া যায় না তুমি যদি একটা বেসিক বিজনেস মডেলের কথা চিন্তা করো একটা পর্যায়ে দারাজের থেকে বেশি ইভেলিতে অনেক অর্ডার আসতো ইভেলি আজকে কোথায় নাই সো ইভেলি কিন্তু ধূপ করে কয়েক মাসের মধ্যে ধুমধাম করে দশ বারো গুণ প্রফিট করে দেন কিন্তু লসে চলে গেল পুরাটা ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গেল কিন্তু দারাজ কিন্তু মোটামুটি দশ বছর ধরে আসে দশ বছরের বেশি আই কেস বাংলাদেশে অপারেট করে অ্যান্ড দে আর স্টিল বার্নিং মানি টু গেট টু দ্য প্রফিট সো ব্যাপারটা হচ্ছে যেই জিনিসটা চ্যাল চালায় আসে ভাই ওইটা চ্যাল চালায় হারায় যায় সো প্রথম লাইনটা এখানে শিখো যে জিনিসটা চ্যাল চালায় আসে ওইটা চ্যাল চালায় হারায় যায় তার মানে ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট তুমি কোনো দিনও পাবা না তুমি যদি পঁচিশ বছর একাডেমিক অ্যাডমিশনে থেকে থাকো অ্যান্ড তুমি যদি মনে করো এখানে ঢুকার পরেই পাঁচশো ছশো ক্লাস করার পরে তুমি ধূপ করে খুব বেশি বড় একটা প্রডিজি হয়ে যাবা এমন কিছু কখনো হবে না এমন কোনো কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে বি শিওর অ্যাবাউট দ্যাট যে জিনিসটা আর ওটা নেগেটিভ কারণ এটা তুমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার ফলটা দেখবে যে জিনিসটা অনেক উপরে ধূপ করে ওঠে সেটা যখন পরে অনেক জোরে পড়ে ঠিক আছে এবার আসা সোহাগ ভাইয়ের একটা কথা বলি সোহাগ ভাইয়ের অনেক পুরানো একটা ভিডিও পাবা তোমার অন্যরকম পাঠশালাতে ওখানে উনি বলছিল যে আমি ঠিক মনে নেই বাট আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে ভিডিওটা দেখছিলাম দেখছি তোমাকে রেকমেন্ড করছি তুমি দেখে আসতে পারো তো ভাই কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করতেছিল যে তুমি একটা ডিলে আসবা কিনা ডিলটা হচ্ছে এটা যে আমি তোমাকে দুই মাস ধরে প্রতিদিন দুই লাখ টাকা করে দিব ঠিক আছে তার বিনিময়ে তুমি আমাকে প্রথম দিন দেবা এক টাকা তারপরের দিন দিবে তুমি এক টাকা ডাবল এরকম করে তুমি দিতে থাকবা এবং সে ক্যালকুলেশন করে দেখাইছে যে তুমি যদি প্রতিদিন দুই লাখ টাকা করে তিরিশ দিন ইন্টু দুই মানে দুই মাস দাও ষাট দিনে দুই লাখ টাকা দাও তুমি এখানে মোটামুটি এক কোটি বিশ লাখ দিবা ঠিক আছে এক কোটি বিশ লাখ কিন্তু তুমি যদি প্রতিদিন তার দ্বিগুণ এফোর্টটা দিতে থাকো তাহলে তুমি এইখানে প্রায় দশ কোটি প্লাস দিবা আমি এক্স্যাক্টলি অ্যামাউন্টগুলো জানি না ক্যালকুলেট করে দেখতে লাগবে বাট তুমি একটু হিসাবটা করে দেখো বা বেস্ট হয় ভিডিওটা দেখে আসো যিনি বলছে যে প্রতিদিনই একটা মানুষ দুই লাখ দুই লাখ দুই লাখ করে দিচ্ছে ভার্সেস প্রতিদিন একটা মানুষ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করতেছে জিরো থেকে প্রথমে এক টাকা দুই টাকা চার টাকা আট টাকা ষোলো টাকা এরকম করতে 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 টোটাল সে যে টাকাটা দিল দুই মাসে সেটা কিন্তু দশ কোটির উপরে যায় হোয়ারেস এক কোটি কোথায় দশ কোটি সো খেলাটা হচ্ছে এখানে সোহাগ ভাই রেফারেন্সটা টানার যেটা মেইন রিজন সে আমার বেশ বড় একজন আইডল ছিলেন এখনও আছে একাডেমিক অ্যাডমিশন লাইফে প্রচুর দেখছি তার ভিডিও এখনও দেখা হয় সো দ্যাটস ওয়াই ভিডিওটা তুমি দেখে আসতে পারো তুমি বুঝবা যে প্রতিদিন নিজেকে একটু পুশ করতে করতে একটু একটু ইম্প্রুভমেন্ট আনাটার গুরুত্বটা কত বেশি ঠিক আছে দেখো এক টাকা করে কিন্তু শুরু হয়েছিল খেলাটা বাট শেষ হয়েছে দশ কোটিতে জাস্ট দুই মাসে ঠিক আছে এবার একটু খেয়াল করো আমি এখানে আমার একটু স্টোরি শেয়ার করি যেটা তোমরা পঁচিশ বেশ তোমাদের হাতে টাইম অ্যাকচুয়ালি আসে আবার টাইম নাই সো একটু সময় নিয়ে শুনে রাখো সেটা হচ্ছে আই ওয়াজ বর্ন উইথ আ ভেরি উইক ব্রেইন অ্যান্ড ফিজিক উইক ব্রেইন নিয়ে ভাইয়া বুয়েটে আসছেন কেমনে বুয়েটে তো দেখা দেখে নকল করা যায় না তাহলে বুয়েটে কেমনে কাহিনি হতে সেইটা যে আমি আমার এখনও মনে আছে ভাই দু হাজার দশ এগারো বারো সাল এই টাইমগুলোতে যখন পিএসি পিএসি দেই আমরা ঠিক আছে তো এর আগ মুহূর্ত টাইমটাতে আই ওয়াজ মানে আই ওয়াজ ভেরি ডাম্প ডাম্প মানে কেরকম মানে একদমই ব্রেইন কাম করতো না কয়েকটা উদাহরণ দেয় যেমন মনে করো সামনে একটা খাল আছে ঠিক আছে তো আজকে মনে করো অনুষ্ঠান ঈদ হইতেছে তো পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি পড়ে বেড়াইছে সাদা পাঞ্জাবি ছোট একদম ছোট তো খালটাতে লাভ দিতে যায় আমারই কাজিন সে ঠিকই লাভ দিয়ে চলে গেছে বাট আমি এক্সাক্টলি খালের মাঝখানে পাড়াটা দিছি পুরা পাঞ্জাবি নষ্ট সো আবার মনে করো নিচে হাঁটতে নামছে ধুম করে পড়ে গেছি দোকানে গেছি দশ টাকার জিনিস কিনছি পাঁচ টাকা বাকি মানে পাঁচ টাকা ফেরত পাবো পাঁচ টাকাটা নিতে পারি নাই ভুলে গেছি সো এই টাইপের ডাম্প অ্যাস টাইপের কাজকর্ম আমি আমার লাইফে হাজার বার কোটি বার করছি কিন্তু তারপরে ওই আমি মনে করো ওই ওই টাইমে যেগুলো করছি আমি কখনো ভাবিও না যে কোনো দিন আমার মানে কোনো একটা ক্যাপাবিলিটি হবে যে আমি আর্ন করতে পারবো বা আমি আমার সেভিংস করতে পারবো বা আমি অ্যাকচুয়ালি
কথা হইতেছে এটা আমি যদি ওই এগারো বারো সালের মৃধা বা নাফি তখন নাফি বলতো আমাকে তো নাফিকে যায় যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে ভাই মানে এই জিনিসটা কি হাউ ডাজ আ ব্যাংক ওয়ার্ক হাউ ডাজ আ ক্রেডিট ওয়ার্ক পিও অ্যাকাউন্ট কি ভাই শেয়ার অ্যাকাউন্ট কি ভাই কোনটা বুল মার্কেট শেয়ারের কোনটা বেয়ার মার্কেট শেয়ারের ও কিচ্ছু বুঝতো না ও ওই টাইমে বোঝার কথাও না বাট ওই টাইমে একটা বেসিক মানুষের যতটুকু আইডিয়া অ্যাটলিস্ট থাকার কথা যতটুকু কমন সেন্স থাকার কথা ওই কমন সেন্স বা ওই চিকন বুদ্ধিটা পর্যন্ত আমি নিয়ে জন্মাইছিলাম না আই ওয়াজ ভেরি ডাম ব্যাজ আ পার্সন আমার বাপ মামাকে প্রায়ই বলতো যে আমি খুবই বোকা খুবই বোকা শোকা বাট আমি যখন বড় হয়েছি এমন না যে আমি খুব চালাক হয়ে গেছি বা খুব আল্ট্রা স্মার্ট হয়ে গেছি বাট অ্যাটলিস্ট আমি চলতে পারি ভাই আমি আমার আর্লি টোয়েন্টি সাল আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু করে ফেলছি ঠিক আছে রেদার দ্যান অ্যাকাডেমিক স্টাফস কিছু হইলেও করছি সো কথা হচ্ছে আমি যদি তখন থেকে নিজেকে পুশ না করতাম আমি কিন্তু আজকে পৌঁছায় আসতে পারতাম না এবং আমার ব্রেন খুবই স্লো ছিল তুমি আমাকে এখন আমি কিন্তু এখন লিটারাল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শুরু করছি আমার নিজের এজেন্সি আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ঠিক আছে এগুলো যদিও পাবলিকলি কোথাও করা হয় না আজকে একটু বললাম আমার নিজের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি আছে যারা কাজ করতেছে আমার আন্ডারে থাকে এবং আমার কাহিনী হইতেছে আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলি দু হাজার চোদ্দো সালে ভাই দু হাজার চোদ্দো সালে আমি আমার ওই কাজিনের কাছ থেকে শিখছিলাম কীভাবে ফেসবুকে একজনকে লাইক দিতে লাগে কীভাবে মেসেজ করতে হয় এই জিনিসগুলো আমি ওর স্ক্রিনের দিকে তাকায় তাকে আমি শিখতাম ও আচ্ছা এইটা 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 কিন্তু এখন তুমি যদি আমাকে বলো আমি কিন্তু ইজিলি আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখছি উইদ ইন জাস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা টাইম নিয়ে একটা জেট থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের এ টু জেড শিখছি ফ্রম ওয়ার্ড প্রেস টু কোটিং অ্যান্ড ওয়েব রিফাকিং শিট ওই রকম আল্ট্রা লেভেলের প্রো কিছু না বাট আমি শিখছি আমি কোনো দিনও একটা সাইকেল আমি সাইকেল চালাতে যাইয়া বাপের কাছে পাঁচবার লাথি খাইছি সাতবার আছার খাইছি মনে হয় সাইকেল চালাতে পারতাম না আমি আর আমি গাড়ি চালানো শিখছি লিটারাল একটা প্রাইভেট কার চালানো শিখছি উইদ ইন জাস্ট টু আওয়ার্স জাস্ট দুই ঘন্টা প্রাইভেট কার শিখতে গেলে মানুষের জেনারেলি দুই মাস টাইম লাগে আমি দুই ঘন্টায় শিখছি অ্যান্ড দেন ওই প্রাইভেট ওই নিজের গাড়ি নিয়ে আমি মাওয়া গেছি ঢাকার বাইরে গেছি এভরিওয়ার হ্যাভ গন আলহামদুলিল্লাহ বাট জিনিসটা বুঝ বুঝাইতেছি যে দেখো ভাই আমি আল্ট্রা ট্যালেন্টেড কেউ না আমি এমন যেগুলো এমন না যে যেগুলো করতে সেটা খুব মানে উপর লেভেলের জিনিস এমন কিছু না বাট যা করতেছি আমি যদি ওই এগারো বারো সালের মেধার কাছে যাই বলতাম ও তো লিটারাল কিচ্ছু বুঝতো না চোদ্দো সালে ও ফেসবুক ক্যামেরা চালা এটা বুঝতো না বাট এই মেধা এই টাইমে আসে দেখো ওর ইউটিউব চ্যানেল ছিল এখন হালকেনস্টাইনে কাম করতেছে বেশ বড় একটা অডিয়েন্সের সামনে নিজের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ক্রিয়েট করছে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আসছে সামনে হি হ্যাজ ডার আ লট অফ শেপস ওইটার তুলনায় ঠিক আছে তো কথা হচ্ছে ওই ব্রেনটাকে আমি পুশ করতে 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 আফটার টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্স যাইয়া আমি একটা জায়গায় আসতে পারছি যেখানে আমার ব্রেনটা কোয়াইট ফাংশনাল তুমি আমাকে যে কোনো কিছু মুখস্থ করতে বলো আমি ধূপ করে তিন চার মিনিটে রেডি করে ফেলতে পারবো আমাকে একটা ভিডিও আইডিয়া জেনারেট করতে বলো আমার জাস্ট কয়েক সেকেন্ড লাগে একটা ভিডিও আইডিয়া জেনারেট করতে ঠিক আছে একটা বড় স্ক্রিপ্ট লিখতে আই ক্যান ডু এনিথিং এই পর্যায়ে এবার আসো ভাই রোলস রয়েস বা রোল এক্সের কনসেপ্ট একটু জানো কি তুমি নিউ মার্কেটে যাও আমাদের মতো আমার মতো দুশো টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনো ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি একটা রোলেক্সের ঘড়ি কিনতে চাও ওইটার দাম চার লাখ টাকা তো ওই ঘড়িটা বানাই কেমন যেন একটা অ্যানালগ রোলেক্সের ঘড়ি ওটা বানাইতে অর্ডার করার পর থেকে এক বছর লিটারালি টাইম লাগে সেই গোজ ফর রোলস রয়েস তুমি যদি আমার মতো ভাঙ্গারি চালাও ওইটা কিনতে লাগবে তোমার দুই দিন বা তুমি একটা রোলস রয়েস অর্ডার করো ফুললি কাস্টমাইজড এইটা আসতে তোমার কাছে দুই বছর লাগবে লিটারাল দুই বছর এই যে লাক্সারি জিনিসগুলা সুপার জিনিসগুলো এগুলো করতে কিন্তু সময় লাগে ইট টেকস ফাকিং টাইম এটা বুঝো যে কোনো কিছু ধূপ করে যেটা বিল্ড হচ্ছে ওটা ধূপ করে হারায় যাচ্ছে ভাই দ্যাটস হয় ওইটা রোলস রয়েস ওইটা টয়টা না ওইটা বিএমডাব্লিউ না ওইটা মার্সাডিস না ওইটা ফাকিং রোলস রয়েস ঠিক আছে তো বুঝো এটা একটা গাড়ির নাম বলতেছে তারপর আসো ভাই সাবমিট টু গিফটস এই জিনিসটা বুঝো আমি যখন দু সালে দশ সালে বারো সালে তেরো সালে চোদ্দো সালে বুঝলাম যে আমি লিটারাল ফেসবুক চালাইতে বুঝি না ওয়ারেস আমার ইংলিশ মিডিয়ামের কাজিন আমার থেকে অনেক আপগ্রেডেড তখন আমি একটু অ্যাটলিস্ট প্রথমত সাবমিট করছি যে আই হ্যাভ টু সাবমিট টু দ্য ট্যালেন্ট ঠিক আছে ভাই তুই গিফটেড ওকে তুই গিফটেড বাট ইউ নট দ্য হার্ডেস্ট ওয়ার্কার আমি এটা নিয়ে কাম করবো আমি আজকে ফেসবুক চালাতে পারে না একটা পর্যায়ে যে আমি লিটারাল ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ সব কিছু বানানো শিখব আই ডান ইট আমি খুবই ডাম স্টুডেন্ট ছিলাম কোনো একটা বেসিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বসতে পারতাম না ক্লাস সিক্সে যায় আমি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে পুরো ন্যাশনাল টেলিভিশনে আমাকে ব্রডকাস্ট করা হয়েছে আই
ओके मेन्टाली ट्रमाटाइज योर सेल्फ एक बुझो भाई मेन्टाली ट्रमाटाइज योर सेल्फ ये बोझार आगे आगे लाइन एक शुरू भाई साम मैन डाइट फर यो साम डे ठीक है अभी जानी ना भाई हमें लिटरल जानी ना मैं हमारा यह तो बोलो मादार मादार तेरसा क्या मैंने वही किसी जे हम रेजिनेस्ट भूल जाए तो सिस्टर कोनो एक टा जुगे हमारी कोनो एक टा बापेर बापेर बाप मैंने कोनो एक पोरो दादा हमार जोनो कुमेरे कैसे जानता हराई से लेकि बुझो भाई छे तार प्रेग्नेंट वाइफ एडिक्य with a shark, with a tiger, we can take owner actor, which is man, matter better than lo. Tar take a hoite 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 actor for just two years. So, by I mean, I am not tar genetics are actor short to copy. Do you even understand? Just some men literally died for you, boy. Busta so, to me, me that horror. Tomorrow, John no, who actor time me, who John Mara gets boy. As take a two show boss or a guy, five show boss or a guy. Well, tomorrow, who actor, Adi Purush Mara gets it. Tomorrow, John no. तुम्हें वही जगह डरते दारा आया सो, बुझता सो माने ठेक दा घुस बाम्स में, होते पौर दादा बोल ले दूर लगी, चिंता करो तुम्हारे बाप तुम्हारे जनों मोर्सी का, तुम्हारे बाप तुम्हारे जनों मोरे तुम्हें खाना सो, तुम्हें बात छो जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ योर फादर, नाउ थिंक लाइक दैट, क्यों Mentally traumatize yourself. It is meaning you have to be a mentally bastard, psychopath. Psychopath, देख सोना, जब पीकी ब्लाइंडर्स थे कि शुरू करें किसी कुछ जो देख सोने गला, psychopathy का एक तो philosophy आता है. Mike Tyson जो कौन ring एंड उठतो, वो इखना जीतते जाये तो ना, वो इखना जाये तो मार आर गुत्ते. So there is a fucking mindset जरा तो हम क्या एक तो psychopath बनाए. If you are not mentally traumatized enough. तो मैं बोले चांस पर पोस्ट हम दिन दिवार एक टूर दिनों दिन दिवार एक टूर दिनों दिन दिवार एक टूर तब पर घुटते 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 दोस्त जगह छह का खाबा रिलेशनशिप कर बा तब पर क्यों बा लास्ट चर्च तो मैं ऐसे जस्ट ट्यूशन कर बा कौन रकम कर ऐकने में एक टूर बा देन एक दिन रियलाइज कर बा चाहे होय, अकोन होय, but I worked fucking hard for it. मैं तीन बच्चों का हाइटा देने जगह डरता हूँ से भाई। तो जिन्हें इस्ता बुझो, जब mentally traumatized हो आप बुझो भाई, तुम भी तो just ऐसे सिद्ध का भालो रिजल्ट करे बीच दिन ब्रेक ना। अम्म बुरे डर चांस पे कोनो ब्रेक नहीं नहीं भाई। तुमने तो at least ऐतो टुको, ऐतो टुको preaching पे तो बोरो हुई सो, जब � सीजन प्रथम सेशन तो मजा कर बात है ना पर आमे कोनो टूर देने भाई आमे वार डिपार्टमेंट टूर मिस कर से किस है पर आमे मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड बास्टर्ड भाई ये बुझो ना क्या ना आमे लिटरल एक टा रोबोट आई डोंट नीड हैप्पीनेस आई डोंट नीड एन्जॉयमेंट करना आमर कॉन्सेप्ट तो चेहरे कोम जो तुम्हें कि खुशी हुई तो � खुशी होते तो हमने क्यों आशे नहीं गाजा खाओ पर कि खुशी लगे तो है ना खुशी लगते पर हम तो जाने ना पर गाजा खाओ पर कि प्राउड फील लगे जो खूब प्राउड लगते से ये तो होय ना टूर दिया कि प्राउड लगे जो खूब प्राउड फील करते से ना तो शुद्ध मतलब खुशी तो खुशी माने तो गाजा खुशी भाई तो वही हमारे बाप माँ के वहाँ के प्राउड करते होंगे भाई। प्राइड एर पौरे हैप्पीनेस ऑटो आशे। इटा बुझो ना क्या ना। वही न्यू आर प्राउड इनाफ। यू वुड बी हैप्पी ऑटोमेटिकली। एक तो चिंता करो भाई। एक आरेख बार भाव है। जब नेशा पानी बोल लाम तो अब हुट कर कमेंट तो में टाइमर पुत्रा वाला ग्रुप है � क्या मने तुम माँ मोर से माता अच्छा don't ask for relief ask for strength आलर का छे जोखोन अमी any day जेकोनो किचु चाय सी ओने खराब लग से ओने कोस्टो लग से इटा खाली तोखोन कर कोसना तो मदर टाइम एर कोसना फार्सी रे लाइफ ऐशो एक पेन पुचूर अच्छे भाई पुचूर वो इटा में एक तो जिन्हें शामिल मेक शोर कर सी जहाँ मैं आलर का थे कोहनो रिलीफ चाहिए। I never asked for relief। 
আই আস্ক ফর স্ট্রেংথ যে খোদা আমার কষ্ট দূর করে না করে না খোদা এটা চাই না আমি জাস্ট কষ্টটা কাটানোর শক্তি দাও কারণ যদি কষ্ট একবার দূর করে দেয় তাহলে পরের বার কিন্তু কষ্টটা আসলে তুমি আবার মারা খাওয়া জিনিসটা বুঝছো এখন এখানে আর একটা পয়েন্ট আছে যে এতগুলো কথা বলতেছি আমার কিছু মানে ফ্রেন্ড সার্কেল বন্ধু বন্ধুরা যখন আমার সাথে রাস্তায় দেখা সাক্ষাৎ করে তখন বলে যে মামা তুই যে তোর ছোটোবেলার এত ট্রমা বলস এগুলো তুই আমাদের সাথে কখনো শেয়ার করস নাই কথা হচ্ছে আমি তো শেয়ার তোদের সাথে করতাম না রে ভাই শুনতে তো সোনার বন্ধু শুনো তোমার সাথে আমি শেয়ার করতাম না আমি শেয়ার করতাম আমার খোদার সাথে বিকজ আমার ম্যান আই লিভ উইথ ফাকিং পার্সোনালিটি ম্যান পার্সোনালিটি বলে একটা জিনিস আছে আমি আমার কষ্ট খারাপ দিন যদি চোদ্দ ভুরি জায়গায় বলে বেড়াই হাউ কাম আমার ম্যান এটা এইগুলো বুঝো না কেন ভাই ভাই এ পড়া শেষ হয় নেই তুই তুই এটা কেন পাবলিকে বলিস বে এটা কেন বুঝো না ভাই এটা পাবলিকে বললে তো লাভ নাই আমি কিছু করতে পারবো তুমি যখন আমাকে বলছে পড়া শেষ হয় ভাই আমি কি করবো হ্যাঁ ঠিক আছে পড়া শেষ হয় ঠিক আছে আমি কি করবো ভাই যখন তোমার পড়া শেষ হয় হু ক্যান হেল্প ইউ ম্যান আস্ক হেল্প ফ্রম দ্য গড ফ্রম দ্য অল মাইটি হু হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু চেঞ্জ ইট এই সিম্পল কনসেপ্টটা কেন বুঝোস না ভাই যে আমি যদি দুইটা জিনিস চিন্তা করো আমার পুচু আমি একটা ছ্যাঁকা খাইছি এখন আমি যাই লিটাল রাস্তাঘাটে যাই যা মানুষে বইলে বইলে জড়াই ধরে কান্দাচ্ছি খুব বন্ধু বান্ধব তুমি পাবা পার তুমি যখন থাকবা না ও কিন্তু জানে যে তুমি একটা মাইকা এটা বুঝো ঠিক আছে আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড তুমি যদি আল্লাহর কাছে বলো যে আল্লাহ মানে কষ্টটা দূর করে দাও নেক্সট টাইম যদি আবারও কষ্ট হয় তুমি কিন্তু নিজের উপরে নির্ভরশীল হতে পারল না তাই আল্লাহর কাছে যাইতে হবে আমাকে কষ্ট দূর করার শক্তি দাও এটা বুঝো মনে করো তুমি খুব অভাবে পড়ছো তুমি একজনের কাছে যাই বললে যে মামা পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দে রেদার তুমি তাকে বললে মামা মাসে পঞ্চাশ হাজার কামাই কেমন এটা শেখা হুইচ ওয়ান সাউন্ডস বেটার কোনটাতে কাম আসবে বুঝো ওকে ইউর অ্যাট ইউর পিক ডোন্ট লুজ ইট এই একটা মাইন্ডসেট একটু মাথায় রেখো আমি যে বললাম না ভার্সিটি লাইফে ক্যান ট্যুর দিয়ে নেই এটার রিজন হচ্ছে আমি জানতাম যে যে পঁচিশ ব্যাচ তারপর মানে তোমরা এখন এই যে একাডেমিক লাইফে আসো মোটামুটি তোমার এজ কত হবে ভাই নাইনটিন এই উনিশ থেকে মোটামুটি টোয়েন্টি থ্রি এই এজটাতে তুমি তোমার লাইফের পিকে থাকো এটা তুমি একটা ছেলে হিসেবে তোমার টেস্টেস্টেরন লেভেল বলবা তোমার স্ট্রেংথ বলবা এনিথিং তোমার স্ট্যামিনা বলবা তোমার মোটিভেশন বলবা সব কিছু এই টাইমটাতে পিক থাকে তেইশ বছরের পরে যায় দেখবো সব কিছু দুম করে নামতেছে কিচ্ছু থাকবে না ঠিক আছে আমার মনে আছে ভাই আমি ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে তোমার হচ্ছে গিয়ে পনেরোটা করে টিউশন করতাম দশটা থেকে পনেরোটা এখন তুমি আমাকে দাও আমি কিন্তু পনেরোটা পারবো না দুইটা কারণে পারবো না এক হচ্ছে আই উড মেক মোর মানি রেদার দেন গোয়িং টু আর টিউশন অনলাইনে টু হইতেছে গিয়ে সত্যি কথা বলতে গেলে উই মৃধা মানে যে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে ছিল ভার্সিটি ওর স্ট্রেংথ বা একাডেমিক লাইফে যে ছিল পঁচিশ বেচ চোমরা যেমন ওইরকম ফার্স্ট ইয়ারে ওই স্ট্রেংথ ভার্সেস আমার এখনকার স্ট্রেংথে পার্থক্য আছে ঠিক আছে আমার এখন কিছু ডিকে আছে আমার কিছু ক্ষয় আছে নট লাইক আমি বুড়া হয়ে গেছে বুড়া হয়ে গেছে বলে আর সমস্যা নাই বাট কাহিনী হচ্ছে তখন কোনো ব্যাকলাইস ছিল না বাট এখন হয়েছে কারণ এখন মোটামুটি এই স্টার আমি মিডে আছি মাঝে মাঝে আছে সো এখনও পুরোপুরি হারায় নেই বাট আম অন দ্য ওয়ে অফ লুজিং ইট সেটা বুঝো যে এই যে এইজটা ইউ আর লুজিং ইউর এইজ ম্যান ইউ লুজিং ইউর ফাকিং এইজ সো ডোন্ট লুজ ইট ঠিক আছে তো এই হইতেছে টোটাল ভিডিওটা তোমাকে এখানে অনেকটা মোটিভেশনাল কিছু কথাবার্তা বলছি লাস্ট একটা লাইন শুনো ভাই এই যে প্রতিদিন পুশ করতে 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 থাকার যে স্ট্রেংথটা এটা তুমি জাস্ট চব্বিশ বছরের কাছে যাও ওরই এই স্ট্রেংথটা চলে গেছে তুমি পঁচিশ বছর তোমার হাতে টাইম আছে তোমার হাতে সময় আছে সময়টাকে কাজে লাগাও হুট করে কালকে তুমি মানে বিশাল কিছু হয়ে যাবে এটা কোনো দিনও ঘটবে না যেটা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে তুমি প্রতিদিন পুশ করতে থাকো প্রতিদিন পুশ করতে থাকো দেখবা অ্যাট সাম সর্ট তোমার একটা ইম্প্রুভমেন্ট আসতেছে এক সপ্তাহে হবে না দুই সপ্তাহে হবে না পাঁচ মাস দিয়ে দেখো হবে আর যারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে কোর্স এনরোল করতে চাও কোর্স এনরোল করতে পারো চাইলে কারণ বলতেছি কারণ এখানে একটা রুটিন আছে এই রুটিনটা ওয়াইজ তুমি কাজকর্ম করতে থাকো দেখবা এক বছরের রুটিন তো এক বছরের মধ্যে তুমি দেখবা একটা সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট পাইছো বাট আবারও আগে একটা বলে রাখি কোর্সে ঢুকলে যে তুমি একদম আইনস্টাইন হয়ে যাবা তা না ওই আইনস্টাইন বা হালকেনস্টাইন হইতে তোমার মোটামুটি বছর খানেক সময় লাগবে এটা যে কোনো টাইমে সত্য ঠিক আছে কিন্তু এই স্ট্রেংথটা তুমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে অফিসিয়ালি ঢুকবা তখন কিন্তু আর থাকবে না হাতে তো মাথায় রাখো ঠিক আছে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও গুলাতে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে যারা